Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер Серега Резников. И сегодня у нас на улице очень хорошая солнечная погода. Но есть один минус. Очень довольно-таки холодно и очень сильный ветер. И сегодня 23 апреля 2017 года я снова ездил за покупочками в гипермаркет Ашан. И было там в Ашане в 13 часов 36 минут. Короче, я уже только что, ребята, приехал домой и хочу сейчас с вами поделиться своими покупочками, которые я только что в Ашане совершил. Короче, подготовка к дачному сезону. И что же я сегодня купил? А мне тоже, ребята, очень интересно. Поэтому давайте присаживайтесь поудобнее на диванчик, там в креслице, на стульчик. Приятного вам просмотра. Начнем, пожалуй, ребята, вот с такого спреда. Называется спред кремлевская все сделать вкуснее в принципе в принципе можно без него и обойтись но я люблю это самое делать по утрам это очень и полезно и вкусно и хорошо овсяную кашу там герку, геркулес кто не знает геркулес там овсяные хлопья гречневая там эта каша там я не знаю ржаные хлопья есть и вот я туда по утрам добавляю обязательно ложечку можно сливочное масло, но масло сливочное, оно говорят, вредное, поэтому лучше заменить масло сливочное на вот такой вот спред, наподобие вот кремлевское. Ну вот, и купила сегодня, ребята, таких два корыта. Вот, посмотрите, пожалуйста, сделано по ГОСТу, новый сливочный вкус, все сделает кремлевское вкуснее. Вот в порции 10 граммов калорий, видите, сколько? Что радует? Во-первых... Он легко намазывается, превосходный сливочный вкус и без холестерина. В этом лотке 450 граммов. Не содержит ГМО и очень свежие. Сделали 17 апреля 2017 года. Я купил два лотка. Вот раз лоток и вот два лотка. Так, со спредом разобрались. Пока убираем его, ребята, в сторону. Так, дальше. Вот, я купил на первое время себе, ребята, 5 батонов нарезного. Куда русскому человеку без белого хлебушка? Вот посмотрите. Раз батончик. Два батончика. Три батончика. Четыре батончика. И вот целых 5 батонов по 400 граммов. Батон нарезной от каждый день. И очень свежий. Сделали его 23 апреля 2017 года. То есть сегодня. Так, с хлебом разобрались. Убираем его пока в сторону чтобы нам больше на столе не мешался. Да, ветра бы не было бы сегодня. Очень сильно сегодня на улице ветер. А так все, конечно, нормально. Уже весна, как говорится. Так, дальше, ребята. Купил я от фирмы Вкуснотека сегодня суп. Вот такой вот, посмотрите, в пакетах. С, э, куриный, короче, куриный. Вот, посмотрите. Вот, вкуснотека, суп куриный с вермишелью. В этой пачке 60 граммов на 4 порции. Образец представления продукта. Видите, как, какой красивый супчик. Ну вот, концентрированные пищевые первые обеденные блюда. Суп куриный с вермишелью по-домашнему. Фирма вкуснотека. Состав я читать не буду. Кому интересно, ставим на паузу, читаем. Хотя вряд ли вы что здесь увидите. Изготовитель Берилевские пищевые концентраты. Российская Федерация, Московская область, город Васино-Петровский. То есть наш срок годности 12 месяцев. Так, а когда его сделали? Вот. Сделали его 13 февраля 2017 года. То есть очень и очень свежий. И вот я купил, ребята, таких супов разных, с разными вкусами, кроме грибного. Потому что, ну зачем, да, грибной суп покупать, когда можно в лес сходить, до да грибов самому набрать там, да и сделать себе грибной суп. Поэтому я купил вот куриного, значит, куриного. Так, сколько я купил куриного? Вот, раз пачка, два пачка, три пачка, и вот четыре пачки. Это со вкусом курицы. Куриный суп. Вот, четыре пачки я купил. Так, убираем пока его в сторону. И... Этой же фирмы вкуснотека я купил суп, нам он очень и очень понравился, называется суп харчо. Вот, посмотрите, пожалуйста, видите, здесь тоже 60 граммов и тоже 4 порции. Так, а сделали уже 15 марта 2017 года, это уже совсем свежий. 
а срок годности 12 месяцев. Ну, ну, короче, все то же самое, только разные сроки годности и разные вкусы. Вот, со вкусом харчо я купил, ребята, тоже 4 пачки. Вот, раз пачка, два пачка, три пачки и вот 4 пачки. Это вот со вкусом харчо. Так, дальше. И этой же фирмы я купил вкуснотека суп, но уже гороховый. Вот, суп гороховый с копченостями. Но уже купил две пачки, ребята. Не знаю, так получилось. Две пачки для ровного счета. Итого в общей сложности у меня получилось 10 таких супов. Сделали 14 февраля 2017 года. Вот, гороховый с копченостями суп. Две пачки я купил. Вот раз пачка и вот две пачки. Так, все, в принципе, да, с супами разобрались. Переходим дальше теперь. Там же, естественно, в Ашане я сегодня, ребята, купил вот такой вот замечательный и нами любимый наш чай, который называется «Принцесса Ява Жасмин». Освежающий зеленый чай с легким ароматом жасмина. Что радует очень здесь, во-первых, в этой пачке 25 пакетиков с ярлычками. И посмотрите, это китайский чай зеленый байховый с ароматом жасмина в пакетиках для разовой заварки. И знаете, что еще здесь меня радует, ребята, то, что этот пакетик, вот бывает по полтора грамма, да, делают, а здесь, по-моему, должно быть 2 грамма. Сейчас посмотрим. Так, это надо, правда, найти. Подождите секундочку. Да, ребята, совершенно верно. В этой пачке масса нету 50 граммов. То есть в этой пачке 20 пакетик, 25 пакетиков с рвачками умножаем на 2 грамма. То есть пакетик один... 2 грамма, и того получается 50 граммов, отлично, а то бывает еще по полтора грамма, а это вот честно, видите как, то есть это очень хороший чай, и очень свежий, видите, в марте 17 сделали, а годен до августа 2018, -го. и поэтому я купил таких, вы не поверите, целых 5 пачек, вот посмотрите, пожалуйста, раз пачка, два пачка, три пачки, четыре пачки, и вот целых 5 пачек, видите, вот такого вот замечательного чая зеленого принцесса Ява с жасмином. Так, дальше. Там же в Ашане, естественно, я сегодня купил снова вот такие вот замечательные от фирмы Крупно продукт здорового питания овсяные хлопья, которые не требующие варки из цельной крупы. Во-первых, быстро, вкусно, полезно. В этой пачке 400 граммов. Можно было бы взять намного дешевле, например, от фирмы каждый день, но я взял подороже, то есть это средняя цена получилась у меня. Видите, они тут пишут, не требующие варки, но все равно минуты три надо обязательно поварить их, а там уж думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Срок годности 12 месяцев, а сделали в марте, 3 марта 2017 года. Ну вот я вам уже показывал, в принципе, читал раньше, поэтому я вам все читать не буду. Факт тот, что я хочу сказать, что они очень полезные, препятствуют они, видите, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, являются диетической пищей, предотвращают расстройство желудочно-кишечного тракта, также возникновение гастрита и язвенной болезни желудка, способствуют устранению депрессии и стрессов. Ну вот такие вот, короче, замечательные. И что я делаю, когда их завариваю, я это в простой воде делаю, то есть без молока. И вам того же советую, во-первых, и дешевле, и полезнее. Ну вот, и поэтому я таких купил целых, ребята, две пачки. Вот раз пачка, и вот две пачки, видите, вот таких вот хлопьев. Так, убираем их пока в сторону, так дальше. Ребятушки, вы знаете, наверное, что уже вовсю пришла весна. Правда, весна какая-то в этом году выдалась очень аномальная, погода какая-то непредсказуемая. Вчера был снег, сегодня уже все ходят раздеты или наоборот и, тому, и так далее и тому подобное. То есть погода нас с каждым днем все больше и больше удивляет. И что я хочу сказать, мне нужно было сегодня купить а, лук-севок для посадки мостовым способом на дачу. Но его было в Ашане очень и очень много. Но есть один минус, большой минус. Он был весь уже вот такой вот пророщенный, уже такой перо зеленый торчало, какой-то такой сухой. И зато дешево, дешево, что-то за полкило можно было купить и за 60 рублей, то есть килограмм выходит 120 рублей, 
и дешевле, и еще дешевле, и дороже. Но я не знаю, я не стал брать, потому что, ну куда проросший лук, лук брать, сейчас же ты его еще не будешь, наверное, в деревне сажать еще рано, хотя бы там дней через 10, там 15, 20, не знаю, как получится. Может завтра уже будет плюс 20, кто знает. Все зависит от погоды, ребята. Но я нашел там лук более-менее нормальный, даже хороший, называется это самое сорт, сорт э, лук-севок Стурон. И крупная фракция 14 на 21 миллиметр, то есть довольно-таки крупный лук. И что я хочу сказать, он, правда, был дорого, дороговатый, и за полкило этого лука севка составляло, сейчас я вам скажу, сколько, 82 рубля 43 копеечки, то есть килограмм получается где-то э, около 170, 170 рублей за килограмм, плюс-минус. Я всегда округляю в большую сторону для ровного счета. И вот поэтому я, видите, выбрал какой довольно-таки хороший лук. Он практически еще весь не, не проросший. Но кое-где, видите, там немножечко эти торчат язычки. Ничего страшного. Он еще пойдет. И знаете, какой будет? У меня всегда лук такой шикарный. Мне все всегда завидуют. И вот видите, какой крупный. Потому что фракция очень крупная, большая. Это наш лук севок. И, а так он годен, в принципе, до 1 августа 2017 года. Производитель это... Так, Масельман, так, производитель. Ну, наш, короче, наш, Россия. И вот я купил в этой, короче, сетке, ребята, ровно 500 грамм, полкило. Я купил две сетки. Итого ровно 1 килограмм. На всю жизнь все равно, ребята, не сопасешься, поэтому я думаю, на первое время мне килограммчик хватит. Вот видите, две сеточки я купил. Еще раз повторюсь, сейчас я вам скажу, это сорт. Так, сорт лук-севок, сорт Стурон, фракция 14 и 21 миллиметр, то есть очень и очень крупный, бывает совсем мелкий-мелкий, но правда еще, по-моему, бывает еще чуть-чуть крупнее, хотя не знаю, вот, куда крупнее уж. Ну вот, все в принципе, вот такой замечательный лук я отобрал, выбрал, убираем пока его в сторону. И там же в Ашане, естественно, ребята, я сегодня купил еще, как, как говорится, до кучи, в запас на всякий пожарный, Семена, правда у меня семян очень много всяких, но я еще решил немножко докупить, потому что у них срок годности нормальный, еще на, если что на, на будущий год пойдут. Вот я купил редис, короче, вот взял от фирмы каждый день, вот разный, правда, видите, сорт я взял жара, э, 2 грамма в пачке, сорт жара редис, 2 пачки я купил и редис сорт заря, тоже 2 грамма. Эти сорта, ребята, ранее спелые, отличаются там плюс-минус на 2 дня больше или меньше. Вот, например, редис заря, ранее спелый сорт, 20-26 дней. Масса корнеплода 15-25 граммов, урожайность от 1,5 до 2,5 килограмм с квадратного метра. Ну, то есть, отлично. А вот сорт редис жара, да, жара, видите, уже тоже ранее спелый сорт и 20-22 дня. Масса корнеплода немножко побольше, 25-30 граммов. Урожайность тоже отличается в большую сторону. Но вот такие вот семена, это редиск, хотя редиску я не люблю сажать, потому что, ну, это кто, огородники меня опытные поймут, что это возни с ней очень много с этой редиской. У нее и вредители много, эти всякие листобложки, да она и бывает, что и мелкая вырастает. Короче, не у всех у нас в деревне эта редиска идет. Такой у нас там климат, такая земля. Так, и вот кабачок я купил сегодня. Хотел сегодня специально поехал семена купить эти патиссонов. Не было нифига, разобрали. И кабачков практически не было. Я хотел дорогие взять с картинками. Но дай бог, что нашел хотя вот, вот такие вот от фирмы каждый день. Кабачок, видите, белоплодный. Полтора грамма в пачке. Это тоже ранее спелый сорт. 36-44 дня. Кустовой, отлично, раз кустовой, значит он компактный и занимает мало места, то есть его можно сажать не на грядке, а на компостной куче, во-первых, будет очень много урожая, он будет это красивый, такие эти кабачки будут хорошие, ровные, это отличнейшие кабачки, и вот от фирмы каждый день кабачок цукеши, я взял это цукини, тоже ранее спелый, 45-50 дней, тоже кустовой, ну отлично, как раз я их и посажу на эти компостные кучи. Вот, по пачечке я взял. Ну, то есть я редиску купил, вот, три пачки, две пачки кабачков. Так, вот петрушку я купил сегодня, кудрявая какая-то, фиг выговоришь, впервые такую вижу, называется, смотрите, МОО Скраузе 2. 
в этой пачке 2 грамма. Ранее спелая. Ну, отлично. Вот одну пачку я такой взял петрушки. И вот петрушка обыкновенно листовая. Вот. Тоже ранее спелый сорт. По пачечке. И укропа я еще взял. Хотя у меня укропа и так много, но укроп никогда не помешает, потому что он очень дорогой. И мы его очень любим. И он очень и очень полезный. Вот, посмотрите, тоже фирма каждый день. Зачем за эти картинки, в принципе, переплачивать за эти фирмы? Вот, взял и все. Все равно эти пачки будешь выкидывать. Ты же их солить не будешь, поэтому видите, сколько я денег сэкономил. Укроп кустистый. В этой пачке 2 грамма. Средний спелый сорт 40-45 дней. Высота куста 150-180 метров. Да, высокий. Розетка крупная. Да, такой укроп довольно-таки с меня ростом. Отличный укроп, короче. Вот, смотрите. И я купил таких 5 пачек. Вот. 5 пачек. Ну а на этом, ребята, все. Давайте теперь смотреть по порядочку мои хорошие. Сколько чего у нас стоит. Так, значит, начнем вот с такого спреда. Кремлевская. Я купил два корыта. Вот раз корыта и вот два корыта, ребята. Цена за одно такое корыто составляет в Ашане 66 рублей 6 копеечек. Так, убираем спред в сторону, чтобы нам больше не мешался. Так, дальше. Батон нарезной, ребята. Доставать я вам весь не буду. Вы видели, я купил 5 батонов. Вот. 5 батонов я купил. Цена вот за такой батон составляет пока, слава богу, также И стоит он 9 рублей 90 копеечек. Я купил 5 батончиков. Так. С хлебушком разобрались. Так, дальше. Так. Вкуснотека. Суп куриный. С вермишелью. Я купил, ребята, 4 пачки. Вот, 4 пачки. Цена вот за такую пачку одну составляет 9 рублей 39 копеечек. Так, дальше. Вкуснотека, суп гороховый с копченостями. Я купил 2 пачки. Цена вот за такую пачку горохового супа составляет 9 рублей 46 копеечек. И суп харчо. Я купил 4 пачки. Вот раз пачка, 2 пачка, 3 пачка. И вот 4 пачки. Цена вот за такой суп харчо составляет 9 рублей 75 копеечек. Так, убираем его в сторону. Так, дальше. Чай принцесс Ява, жасмин. Я купил таких. Пять пачек. Вот раз пачка, два, три, четыре. Вот пять пачек. И цена вот за такую одну пачку, ребята, составляет 39 рублей 7 копеечек. Так, убираем его пока что в сторону. Так, дальше. Вот такие вот хлопья овсяные, которые не требуют варки. Из цельной крупы. Называются крупно. Я купил таких Две пачки. Вот раз пачка. Вот. Две пачки. И цена вот за такую пачку, ребята, составляет 44 рубля 30 копеечек. Так. Убираем в сторону. Так, дальше. Вот такой вот замечательный лук. Севок. Сорт Сторон. В этой сетке полкило. Я, куп... Я купил две сетки. Общей сложностью 1 килограмм. И цена вот за эти полкило, за одну сетку составляет такого лука 82 рубля 43 копеечки. Так, дальше. Семена от каждый день. Редис. Сорт жара. Я купил две пачки. Цена вот за такой сорт жара составляет 1 рубль 26 копеечек. И редис сорт Заря. Я купил одну пачку. И она составляет цена на эту пачку немножко подороже. 1 рубль 35 копеечек. Так. Кабачок белоплодный. Я купил одну пачку. Цена вот за такую пачку составляет 1 рубль 26 копеечек. И кабачок цукеша, цукини. Я купил тоже одну пачку, и она составляет цена на эту пачку 1 рубль 35 копеечек, немножечко подороже. 
Так, и петрушка. Вот такая вот петрушка, значит, кудрявая. Фиг выговоришь. Называется сорт МОО с Крауза 2. Я купил одну пачку. И цена вот так, за такой сорт составляет 1 рубль 35 копеечек. И петрушка обыкновенная листовая, которую должны все знать этот сорт. Цена вот за, этот, за эту пачку составляет 1 рубль 26 копеечек. И укроп вот такой вот, кустистый. Я купил целых, вы не поверите, 5 пачек. И цена вот за такой укроп. Кстати, да что же он, ребят, душистый. Ой, запах такой обалденный вообще. Цена вот за такую пачку составляет всего лишь 1 рубль 26 копеечек. Все, ребята. Ну а на этом точно все. Итого я сегодня, 23 апреля 2017 года, в гипермаркете Ашан потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате 741 рубль ровно. Наличными я дал 1000 рублей ровно, а сдачу мне дали 259 рублей ровно. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте комментировать мои видео здравым умом, адекватным. Заходите ко мне почаще в гости, будет очень много интересных и добрых видео, познавательных. Все, ребята, на этом точно все. Пока, пока, пока.